നമസ്കാരം ജോയിസ് ജോർജ് എന്ന കള്ളപ്പട്ടയക്കാരന് ജോയിസ് ജോർജ് എന്ന ഭൂമി കൊള്ളക്കാരന് ജോയിസ് ജോർജ് എന്ന വ്യാജരേഖക്കാരന് ഇന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാം കൊട്ടക്കമ്പൂർ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കള്ളന്മാർക്ക് കഞ്ഞിവെക്കാൻ വേണ്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു യോഗം നടന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗം മൂന്നാറിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുറിവേറ്റാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉടൻ ഉണർന്നെഴി എഴുന്നേൽക്കുമല്ലോ ആ പതിവാണ് ഇന്നും കണ്ടത് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലാണ് പിണറായിക്ക് ഇരിക്ക പൊറുതി പോകുന്നത് കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന മണിയെ കടിഞ്ഞാണയച്ച് വിടുന്നതാണ് ആദ്യ അടവ് മണിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളുമായി എസ് രാജേന്ദ്രൻ പിന്നാലെ ഇറങ്ങും പിന്നെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്ഷേപിക്കലായി കടലാസ് മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി പ്രതിഷേധമായി ഹർത്താലായി നിവേദനമായി അരങ് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിണറായിയുടെ ഊഴമാണ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടും എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയും കയ്യേറ്റക്കാരെ കർശനമായി നേരിടും എന്നൊരു തട്ടും തട്ടി കൊള്ള സംഘം പിരിഞ്ഞു പോകും ഇന്ന് കണ്ടതും ഇതേ നാടകം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന പാവം നീലക്കുറിഞ്ഞിയെ പിടിച്ചായിരുന്നു പിണറായിയുടെ ഇത്തവണത്തെ പ്രകടനം എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം പുതുവൈപ്പിനിലുള്ളവരെ അടിച്ചോടിക്കും ഗെയിൽ വിരുദ്ധ സമരക്കാരെ വീട്ടിൽ കയറി തല്ലും മൂന്നാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ മട്ടുമാറും ആരെയും ഒഴിപ്പിക്കരുത് ആരെയും തൊട്ടുപോകരുത് കുരിശ് എന്ന വ്യാജ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും കള്ളക്കൂട്ടം ഉയർത്തിയ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടയായാൽ പോലും തൊട്ടുപോകരുത് മൂന്നാറിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള ഈ മനമാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാഫിയക്കാരുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സി പി എം നേതാവ് എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സംസ്ഥാന കൺവീനർ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ജേക്കബ് ജോർജ് എന്നിവർ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ അതിഥികളായി പങ്കുചേരുന്നു സി പി ഐ നേതാക്കളെ ടെലിഫോൺ ലൈനിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മൂന്നാറിൽ മുടന്തൻ നയമോ എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഈ നീലക്കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറിയുടെ അതിർത്തി പുനർനിർണയം എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം അവിടുത്തെ കള്ളപ്പട്ടയക്കാരെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടി മാത്രമല്ലേ ജോയിസ് ജോർജിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരടിയന്തര ഭരണതലത്തിലുള്ള ഇടപെടലായിരുന്നില്ലേ ഇത് ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആദ്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പോലും പത്ര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യവും നേരെ നേരെ പറയുവാനുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്ന പിണറായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കുക രണ്ട് ഇങ്ങനെ മൈക്ക് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എന്തും ആക്ഷേപിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മൂന്ന് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊള്ളക്കാർക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളായും ജോയിസ് ജോർജിനെ കള്ളെണ്ണം കൊള്ളക്കാരനും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ വില കുറഞ്ഞ വിമർശനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം എന്തും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതരുത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിട്ടിട്ട് പോകാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം കൂടി പറയണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാംസ്കാരികം ആദ്യം പഠിക്കും ഒരു പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ട ഗുണസ്വഭാവങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കും മനസ്സിലാക്കുക നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ പ്രശ്നം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ആർക്കാണേലും അറിയാതെ പറ്റിയ തെറ്റ് എങ്ങനെ ഒരു എം എം മണി ഇഫക്റ്റ് ആയി കരുതിയാൽ മതി നിങ്ങളെ ഹലോ അങ്ങനെ കരുതാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെയും കരുതിയേക്കുകയോ ആരെങ്കിലും ആ നിലയിലേക്ക് വിളിക്കാറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ അവരുടെ സ്വത്തും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഇത്ര ധാർമ്മികത ഉള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ കരുതുക ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതിരോധത്തിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ചർച്ചയിൽ മുന്നേറാമെന്ന് കരുതുകയും വീരേന്ദ്രകുമാർ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യത അല്ല അത് ആ ആ ചാനലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു ധാർമ്മികതയും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആ ഈ ചാനലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ധാർമ്മികതയില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ചർച്ച
ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും കയ്യേറ്റക്കാരല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് മരമുറിവിൻ്റെ കാശ് കൈപ്പറ്റുന്ന ആളുകൾ അല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൂന്ന് ദീർഘമായി എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ എല്ലാവരും നിർദ്ദേശിച്ച നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കാനും അതിൻ്റെ അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കാനും അവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കും സാധാരണക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചോടിക്കും എന്ന ആശങ്ക അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം അവിടുത്തെ നീലക്കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറി പുനർ നിർണയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതിന്റെ അതിർത്തി അതുമല്ല ചോദ്യം ജോയിസ് ജോർജിന്റേത് കള്ളപ്പട്ടയമാണ് എന്ന് ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടി എന്തുണ്ടാകും അത് ഈ ജോയ്സ് ജോർജിൻ്റെ പട്ടയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടി ക്രമം തന്നെ നിയമ നടപടികൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിയമ നടപടിക്ക് പോയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന നിയമ നടപടി അനുസരിച്ചോ അതിൻ്റെതായ അവകാശങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു ചാനലിൽ ഇരുന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരമുള്ളത് പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ അവകാശങ്ങൾ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് നീതിബോധത്തോടല്ലാതെ ഈ ഗവൺമെൻറ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതിനെ വളരെ വ്യക്തമായി ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് ജോയ്സ് ജോർജ് മാത്രമല്ല ആരുടെ ഭൂമിയാണേലും അവകാശപ്പെട്ട തൊളിയെ ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി ആർക്കും അനാവശ്യമായി കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആരും കൂട്ടി നിൽക്കത്തില്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കത്തില്ല അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് സഹ പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും കൂട്ടി നിൽക്കത്തില്ല താങ്കളേക്കാം തിരികെ എത്താം ശ്രീ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിന്റെ അതിർത്തി പുനർനിർണയിക്കാനുള്ള ഇന്നത്തെ തീരുമാനം ദുരൂഹമാണ് അത് ഉന്നതതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് താങ്കൾ ഇന്ന് മാധ്യമ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ആരോപിച്ചത് ഇല്ല അത് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ റവന്യൂ മന്ത്രിയും വനമന്ത്രിയും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇന്നെടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പുനർനിർണയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊരാക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചാൽ അത് സത്യമാണ് കാരണം ജോയ്സ് ജോർജിൻ്റേത് വ്യാജ പട്ടയമാണ് എന്ന് സബ് കളക്ടർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിർദ്ദിഷ്ട കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രദേശമാണ് എന്ന് കൊട്ടക്കാമ്പൂർ വില്ലേജിലെ ബ്ലോക്ക് അൻപത്തി എട്ടിലുള്ള മുപ്പത്തി രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി അത് വ്യാജ പട്ടയം സൃഷ്ടിച്ച് ജോയ്സ് ജോർജ് കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് സബ് കളക്ടർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുന പുനർനിർണയം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം ഹെക്ടർ ഭൂമി ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ജോയ്സ് ജോർജിൻ്റെ തട്ടിപ്പ് ഭൂമിയും ആ ആയിരം ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് വരുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് അൻപത്തി എട്ടിലെ അറുപത് ഹെക്ടർ ഭൂമിയുടെ ആ പ്രദേശത്ത് ആ ചുറ്റളവിൻ ഉള്ളിലാണ് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏക്കർ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ആയിരം ഹെക്ടർ എന്ന് ഹെക്ടർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതുൾപ്പെടെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് സി പി ഐ എം നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജോയ്സ് ജോർജിനെ തുടർ നടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം കാരണം സ്വാഭാവികമായും ക്രിമിനൽ നടപടികളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഇദ്ദേഹം വ്യാജരേഖ ചമച്ചു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നു അതിനാധികാരികമായ തെളിവുകളും എൻ്റെ പക്കൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാനിന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് ഇത് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ പട്ടയ കക്ഷികളായി വന്നിട്ടുള്ള തമിഴ് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ദേവികുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊഴി പകർപ്പാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പ് വ്യാജമായി ജോയ്സ് ജോർജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജോയ്സ് ജോർജിൻ്റെ പിതാവല്ല ഇവർ പറയുന്നത് ജോയ്സ് ജോർജിൻ്റെ പിതാവിന് കിട്ടിയ ഭൂമി എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാദം അതിനെയെല്ലാം നിരാകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ രേഖ ദേവികുളം കോടതിയിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രേഖ ഉൾപ്പെടെ റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് ഞാനിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ലക്ഷ്മണൻ്റെ ഭൂമി തൊട്ടടുത്താണ് ഇതെല്ലാം ഈ വിധത്തിൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ കരസ്ഥമാക്കിയതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ഭൂമികളും ഇവിടെ കുറിഞ്ഞി സാഞ്ചുറിയുടെ അതിർത്തി പുനർനിർണ്ണയത്തോടു കൂടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ അതാണല്ലോ ആയിരം ഹെക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പേര് പറയാൻ സൂചിപ്പിച്ച ആൾ ജോൺ ജേക്കബാണോ ജോൺ ജേക്കബാണ് പെരുമ്പാവൂരിലെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ അത് എം എം മണിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ബന്ധമുള്ളതാണ് എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം അതായത് എം എം മണിയാണ് ഇടുക്കിയിലെ വൻകിട ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിന് എല്ലാ നിലയിലും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നയാൾ പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മന്ത്രിസഭയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സത്യസന്ധമായ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന രാജേന്ദ്രൻ അവിടെ ഇവിടെ പ്രേംകുമാർ കൃത്യമായി വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഈ പ്രേംകുമാറിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണി പറഞ്ഞത് ഏത് ഏത് വിധത്തില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇതിൻ്റെ തലവനാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായും ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് കളക്ടറോ ആർ ഡി ഒയോ ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറിയുടെ അതിർത്തി പുനർനിർണ്ണയവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭൂ പതിവ് രേഖകൾ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കലും പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരുടെ ഉന്നതതല സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക വഴിയായി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം നിർവീര്യരാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നേരിട്ട് മന്ത്രി മണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ റവന്യൂ മന്ത്രിയും വനം മന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ ചെന്ന് പരാതി കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പരാതിയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരി ഞാൻ താങ്കൾക്ക് തിരികെ എത്താം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ രണ്ടു പേർക്കും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എസ് രാജേന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനും പക്ഷേ നമ്മുടെ മുന്നിലെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ താങ്കൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ജോയ്സ് ജോർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ പറയുകയുണ്ടായി നിയമപരമായ നടപടികളിലേക്ക് ജോയ്സ് ജോർജും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സബ് കളക്ടർ ഇത് വ്യാജ പട്ടയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റദ്ദാക്കുന്നതിൽ ഇതിൻ്റെ അന്തിമ വിധി വരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അത് മാത്രവുമല്ല അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജോയ്സ് ജോർജ് കയ്യേറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് അവിടുത്തെ സി പി ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിഴവ് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ആയിരം ഹെക്ടർ വരെ ജോയ്സ് ജോർജിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏക്കർ സംരക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിവേഗം ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു ആക്ഷേപമല്ലേ അല്ല ഇവിടെ അതിശയോക്തി ഒന്നുമല്ല വിഷയം വേണു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് തോന്നുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നത് പോലെ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറിയുടെ അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കാൻ പതിനൊന്ന് വർഷമായി പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പരിപാടിയുമില്ല അതിനു വേണ്ടി ആർ ഡി ഒ അവിടുത്തെ ആർ ഡി ഒ നിർണയിച്ച അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ആർ ഡി ഒ അടക്കം അദ്ദേഹമാണ് കളക്ടർ ഓഫ് കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത സംഗതി അതിനനുസരിച്ചാണ് ജോയ്സ് ജോർജിൻ്റെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോയൽ പ്ലാന്റേഷൻ്റെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും ഒക്കെ പട്ടയം നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് പട്ടയങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് മാതൃഭൂമി അടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിസഭാ സബ് കമ്മിറ്റിയെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറിയുടെ അതിരുകൾ നിർണയിക്കാനുള്ള അവകാശം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നാഷണൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും മാറ്റാൻ കേവലം മൂന്ന് മന്ത്രിമാർക്ക് ഞാൻ മന്ത്രിമാരെ കുറച്ച് കാണുകയല്ല പക്ഷേ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ അവർക്കെന്താണ് അധികാരം എന്ന വളരെ ലളിതമായൊരു ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജോയ്സ് ജോർജ് തൻ്റെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോടതിയിൽ പോകാം അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പോവില്ല പോവില്ല എന്നുള്ളതിന് വളരെ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇത് അതിൻ്റെ രേഖകൾ നേരത്തെ ഡീൻ പറഞ്ഞതും ത
എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് അത് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വന്നത് നമുക്കറിയാലോ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ ഒരു കാരണവശാലും വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ എവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഫോറസ്റ്റായി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ അതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് ഇവരവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കള്ളരേഖ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എവിടെയും ഇല്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായും ഇത് നിയമപരമായി ജോസ് ജോർജിന് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോടതി പോകാൻ കഴിയാത്തത് അദ്ദേഹം എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് കയ്യേറ്റക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കോടതി പോകാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ഹർത്താല് ബന്ദ് ബഹളം അടിപിടി ഇത് കൃത്യമായി അളക്കാൻ ഇതുവരെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കാത്ത എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി അറിയുക ഇനി ഇത് റീനോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിൽ ഇപ്പോൾ ഹർജിയുണ്ട് അവിടെ അവിടെ സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താ ഞങ്ങൾ റീനോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ അഫിഡവിറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിസഭ ഇത് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല സാങ്ച്വറിയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതും നിയമപരമായി സാങ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ വേണു പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് ഒരു നിയമത്തെ മറികടക്കുന്നത് നിയമലംഘനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് സർവകക്ഷി യോഗം വരുന്നത് ഇതൊരു ജിയോ ആയിട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ച് ജിയോ വരട്ടെ ഈ മൂന്ന് പേരെ നിയമിച്ചു എന്ന് നാളെ ഞാൻ അതിന് സ്റ്റേ വാങ്ങിക്കും കോടതിയിൽ നിന്ന് ജിയോ വന്നാൽ അന്ന് സ്റ്റേ കിട്ടും ഇതിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾ കയറി അതിൽ ഇടപെട്ടാൽ അത് ഭരണത്തിൻ്റെ നിർവഹണത്തിൽ ഉള്ള ഇടപെടലാണ് അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി ഇവരോട് നിർദ്ദേശിക്കാം അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് അവരെ അവർ അവരാണ് ഇപ്പോൾ കളക്ടറെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കളക്ടറെ ചീത്ത പറയുന്നു സബ് കളക്ടറെ ചീത്ത പറയുന്നു ഇത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ പ്രാഥമികമായ നിയമലംഘനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമി കുംഭകോണങ്ങളുടെ നീണ്ട ചരിത്രം ഇപ്പോൾ രാജേന്ദ്രൻ വേറൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് അമ്പത്തിരണ്ടിൽ മാത്രമല്ല അടുത്ത ബ്ലോക്ക് അമ്പത്തൊമ്പതിൽ മാ അമ്പത്തെട്ടിൽ മാത്രമല്ല അറുപത്തിരണ്ട് ബ്ലോക്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ അറുപത്തിരണ്ടിലുണ്ടെങ്കിലും അറുപത്തി മൂന്നിലുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കറിയില്ല ബ്ലോക്കിൻ്റെ നമ്പർ ഏത് ബ്ലോക്കിലുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡിസ് വെട്ടികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂക്കാലിറ്റ്സ് വെട്ടികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അതങ്ങ് വെട്ടെന്നേ ആ യൂക്കാലിറ്റ്സ് തോട്ടങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനില്ല ഇതിനകത്ത് എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാമല്ലോ അതൊന്ന് തീരുമാനിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി ആരാണ് ഏതാണ് എത്രയാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുക അതൊരിക്കലും ക്ലിയർ ആക്കില്ല വേണു അത് ക്ലിയർ ആക്കാതിരിക്കാനുള്ള കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവാനാണ് ശരി ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഇന്നിപ്പോ ഒരു യോഗം നടന്നു നാം പറയുകയാണത് ജോയിസ് ജോർജ് അടക്കമുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ പ്രമുഖരായ കയ്യേറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മറയായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ അത് എതിർക്കുന്നു ഇത് നടാടയാണെങ്കിൽ ശരി ഒരു വാദത്തിന് രാജേന്ദ്രനും അങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ജൂലൈ രണ്ടിന് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അതും യാദൃശ്ചികമല്ല അന്ന് ഈ മൂന്നാർ ദേവികുളം റോഡിൽ ജോർജ് എന്ന ഒരാൾ സ്വാധീനത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ സബ് കളക്ടറുടെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തുള്ള നടപടി ശരിയല്ലേ ഡീൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ അതിൻ്റെ നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയും മന്ത്രിശാസനം കൊടുക്കുകയും അത് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രക്ഷോഭം വരുന്നത് പ്രതിഷേധം വരുന്നത് നിവേദനങ്ങൾ വരുന്നത് ജൂലൈ രണ്ടിന് യോഗം വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നും ആ കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല അന്നൊരു തട്ടും തട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി വൻകിട കയ്യേറ്റക്കാരെ മുഴുവൻ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന് ഒരു കയ്യേറ്റം വൻകിടക്കാരൻ്റെ അത് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവരിക്കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനെയും അവിടെ ഒന്നും ഒഴിപ്പിച